друзья, с вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Димаш Кудайберген на своих концертах всегда радовал нас демонстрацией какого-нибудь неожиданного, яркого, творческого дуэта. Таким было выступление с Эльдаром Гайнутдиновым на сольном концерте в Москве, а в частности исполнение ими композиции «Мадмуазель Хайд». Мы помним, что танцевальная поддержка на концертах Димаша всегда была на высоте. Певцу помогала Джордан Аракелян, она не только пела в составе бэк-вокалистов, но и танцевала. На все руки мастер. На сцене с Димашем мы видели и другие яркие коллективы, например, балет «Тодос» на «Новой волне» в Сочи. Но отдельных сольных номеров такого уровня, как с Ильдаром, еще не было. Все хорошо в этом номере было, но у большинства зрителей все время разбегались глаза. Не успевали смотреть и на певца, и на танцора. Только теперь, не спеша, можно рассмотреть по фанкамам выступления и Димаша, и Ильдара в деталях. Для молодого и яркого танцора это выступление было очень важным. Хотелось, чтобы о его таланте узнали не только его поклонники, но и многомиллионная армия фанатов Димаша. Так и произошло. Теперь творчеством двух гениев любуются многочисленные поклонники. Да, прекрасное выступление артистов получилось. Как бы хотелось продолжение их совместного творчества. Но концерты Димаша еще впереди, а Эльдар уже порадовал своим танцевальным шедевром, опубликовав один из них на своем официальном YouTube-канале. Музыкальное сопровождение было взято из хорошо известного вам саундтрека «Через бесконечные измерения», исполненного Димашем Кудайбергеном. Напомним, эта замечательная композиция будет звучать в фантастическом фильме «Креатос The Past». Как созвучно название композиции творчеству артистов? Оба в этом клипе проходят через бесконечные измерения, так как их талант невозможно ни измерить, ни оценить до конца. Вот так в одном видео слилось все самое лучшее на сегодняшний день. Так сказать, три в одном. Замечательный вокал Димаша, гениальный танцевальный талант Ильдара и музыка из космического фильма итальянского режиссера Пьер Джузеппе Зая. Все ссылки на каналы мы даем в описании под видео. Можно зайти и насладиться замечательным видео рядом. И у Димаша, и у Ильдара не все гладко складывалось в начале творческого пути. Если дома и в музыкальной школе Димаша поддерживали и развивали его талант, то в начале музыкальной карьеры молодой певец успел натерпеться от своих казахстанских старших товарищей, указывающих, как ему петь. Забавно получилось, друзья. Димашу делали замечания за его манеру пения, за высокие ноты. Иными словами, именно за то, за что сейчас его так ценят и любят во всем мире. Ильдару тоже пришлось пройти непростой путь к признанию его творчества. В раннем возрасте мальчику поставили диагноз «аутизм». Чтобы помочь сыну преодолеть трудности в общении – и в взаимодействии с миром в 7 лет мама отдала мальчика в танцевальную студию Тодес Аллы Духовой. Ведь с самого детства Ильдар очень интересовался танцевальным искусством. Первые несколько лет в студии Ильдар проходил обучение, а с 15 лет стал солистом балета Тодес. Ильдар получил среднее образование и ушел из школы после 9 класса на свободное обучение, сосредоточившись исключительно на танцах. Он танцует в спектаклях «Мы», «Этеншон» и «Приснится же такое». И вот что он говорит сам о себе. «Танец – это мое состояние. Именно благодаря ему я могу показать, что чувствую, свои страхи, эмоции, переживания». Любимые стили Ильдара – хип-хоп. Также он освоил стиль танца под названием «брейкинг». Ильдар дает танцевальные мастер-классы и выступает в качестве учителя хореографии. Помимо танцев, юноша интересуется боксом и путешествиями, любит рисование, дайвинг и фехтование. Много времени уделяет общению в социальных сетях, где у него огромное количество друзей и поклонников. По словам Ильдара, он старается отвечать на все сообщения от подписчиков. Также Эльдар делает карьеру модели, снимаясь для рекламы и в клипах. Однако, как он сам говорит, эти съемки мало что значат для него в творческом плане. Танцы гораздо важнее. 
Для меня танец – это жизнь. Без него просто не буду знать, как передать свои эмоции. Хочу стать настоящим профессионалом и выступать на больших сценах. Прекрасно понимаю, что сейчас моя техника далека от совершенства. Вообще, самокритичность – важное качество для танцора. Когда стану собой доволен, мое развитие полностью остановится, а я хочу стать универсалом в танце. В 2013 году Ильдар принял участие в выступлении Даяны Кирилловой на конкурсе «Детское Евровидение». Годом позже подал заявку на участие в восьмом сезоне украинского конкурса «Танцуют все». Первоначально организаторы не хотели допускать подростка к участию в шоу, но все-таки взяли его на конкурс, посмотрев присланные видео. В итоге юноша стал обладателем первого места. Победа в этом конкурсе значила для Ильдара очень много, так как он давно мечтал об участии в популярном украинском проекте. «Я совсем не ожидал, что победа будет моей», – говорит Эльдар. «Честно, когда назвали мое имя, я стоял еще несколько минут, не в силах понять, что же произошло. Думал, может, ослышался. Но когда ко мне ринулись все, мама выбежала на сцену, ребята подняли меня на руки, я понял, это правда. Хотя до сих пор, признаюсь, бывают моменты, когда произошедшее кажется мне сном». Я ведь так долго мечтал об этом проекте. Часть от денежного выигрыша от проекта Ильдар отдал родителям, а остальное решил потратить на учебу и развитие. И это оказалось правильным решением. Через год Гайнуддинова позвали в девятый сезон «Танцуют все» в качестве хореографа. В 2014 году Ильдар принял участие во втором сезоне телешоу «Танцуй» и вошел в число 50 лучших танцоров проекта. В 2017 году он прошел кастинг на шоу «Танцы на ТНТ», став самым юным участником четвертого сезона. Он попал в команду известной танцовщицы и хореографа Татьяны Денисовой, которая заменила Егора Дружинина. Участники жюри были настолько впечатлены мастерством танцора, что аплодировали ему стоя. Ильдар дошел до финала и занял четвертое место. Сергей Светлаков. Нашему шоу прилетел огромный подарок, и этот сезон будет отличаться от остальных. У него настоящий дар от Бога. Внутренняя сумасшедшая энергетика, которая заставила меня обратить на него внимание и выделить среди сотен других танцоров. Ильдар – очень одаренный парень, который вырос в настоящего профессионала, отзывается об Ильдаре Алла Духова. Друзья, всем большой рахмет и отличного настроения. С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты».